السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ വസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വധുവിന്റെ രൂപമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി നാം പഠിക്കുന്നത് ദർശന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വധു ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന ധാരണ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പോലും താൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമാണ് ശരി അങ്ങനെയുള്ള കടുംപിടുത്തമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മസ്തലകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല നീയത്തോടുകൂടി സത്യസന്ധമായി അഴിമ പഠിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഉപകാരപ്രദമായ അഴിമ നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദർസിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദർസിന്റെ മുറാജ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദർസിൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് മൂന്നാമത്തെ ദർസിന്റെ മുറാജ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയ ദർസ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് എടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ദർശൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുഖം കഴുകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ മുഖം കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഉലുവിന്റെ ഫർലാണ് വാജിബായ കാര്യമാണ് മുഖം കഴുകുന്നവർ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഉലു ബാത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിന്റെ പരിധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുടി മുളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ താടി എല്ല് വരെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെവി മുതൽ മറ്റേ ചെവി വരെ പിന്നെ ചെവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കൃതാവിന്റെയും ചെവിയുടെയും ഇടയിലുള്ള വെള്ള സ്ഥലം നിർബന്ധമായും കഴുകണം അതും അലഹമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദർശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മുഖം കഴുകാനാണ് അപ്പൊ മുഖത്തിന്റെ പരിധി ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് വരെയാണെന്നതിനുള്ള ചെളിവ് എന്താ ഒന്ന് അറബി ഭാഷ അറബി ഭാഷയിൽ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് എന്താണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മ ഒലമാക്കളുടേത് മാത്രമല്ല ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മ ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരിധി തന്നെയാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മ ഉണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ താടിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിക്കുള്ള താടിയും തിക്കില്ലാത്ത താടിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തഫ്രീഖ് എന്താണ് ഉള്ളി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ തൊലി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിക്കില്ലാത്തതാണ് തൊലി കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തിക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉദുഇ തിക്കില്ലാത്ത താടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഹക്കുമ് തിക്കില്ലാത്ത താടിയാണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദു ബാത്തലാണ് തിക്കുള്ള താടിയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം കഴുകലാണ് നിർബന്ധം അകത്തേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമല്ല നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് തിക്കുള്ളതാണോ അതല്ല തിക്കില്ലാത്ത താടിയാണോ തിക്കുള്ളതാണ് എന്താണ് ചെളിവ് ആരാ പറഞ്ഞത് ാണ് പ്രവാചകന്റെ താടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ പ്രവാചകന്റെ രൂപമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെ ഒരു ഫായിദ പറയാം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ രൂപം പഠിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഉലമാക്കൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ സ്വർഗത്തിൽ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ന്യാമത്താണ് പ്രവാചകനോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകിയാലോ ഇത്ര വലിയ ന്യാമത്താണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഇമാമുമാർ പ്രവാചകനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ഫതലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തി കണ്ടാൽ കാണാത്ത വ്യക്തിയെക്കാളും നല്ലതാണെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവൻ നൽകുന്ന ഫതലാണ് പ്രവാചകനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം മുൻഗാമികൾക്കിടയിൽ ചില ചരിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വ്യക്തി പ്രവാചകനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ ആലിമ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നീ കണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ ഹദീദിൽ പറഞ്ഞിരിക്
അയാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പറയും താങ്കൾ കണ്ടത് പ്രവാചകനെ തന്നെയാണ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനെ കണ്ടു എങ്ങനെയാ രൂപം താടിയില്ല അത് പ്രവാചകനല്ല ഒരിക്കലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം രൂപം അതല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ രൂപം നമ്മൾ അറിയണം അത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുഖം കഴുകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കഴുകലാണ് സുനത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കഴുകിയാലും മതിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കണ്ണിൽ വെള്ളമാക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ കണ്ണിന് ദോഷമുണ്ടാവാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീഫ് നിങ്ങൾ ഉദു ചെയ്താൽ കണ്ണിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക എന്താണ് ആ ഹദീഫിന്റെ മറുപടി ആ ഹദീഫ് ദുർബലമാണ് ബുഖ്തരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാവിയിലാണ് ആ ഹദീഫ് അവലംബമാക്കുന്നത് ആ ഹദീഫ് ദുർബലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മസാല ഉദു ഇതിനിടയിൽ സംസാരിക്കാമോ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ഷേഖ് ബിൻ വഹസീമൻ എന്താണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഉദു ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ അബാധത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈ കഴുകുമ്പോൾ എന്റെ ഈ കയ്യിലൂടെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരണം അങ്ങനെയുള്ള നിയത്താണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഉദുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ എത്ര തവണ കഴുകണം തല ഒഴുകിയ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തല ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് പറയാം മൂന്ന് തവണയും സുന്നച്ചാണ് രണ്ടും സുന്നച്ചാണ് ഒന്നും സുന്നച്ചാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അബാദത്ത് ഒന്നിലധികം രൂപത്തിൽ വന്നതിന് എന്താ പറയുക തനവോൾ അബാദാത്ത് തനവോൾ അബാദാത്ത് അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്താ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു മബായി ബൈനി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വജ്ജഹ് വജിയെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് തനവോൾ അബാദാത്താണ് ഒന്നിലധികം രൂപങ്ങൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വധുവിൽ മൂന്നിലധികം തവണ ഒരു അവയവം കഴുകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കഴുകാൻ പാടില്ല അഥവാ കഴുകിയാൽ ഒന്നു ഉപാത്തിലാകുമോ ഒന്നു ഉപാത്തിലാവുകയും ഇല്ല കഴുകാൻ പാടില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് മൂന്നിലധികം തവണ കഴുകാൻ പാടില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവ് ഇസ്റാഫാണ് ഒരു ഹദീഫ് വ്യക്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അറാബി പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഉദു എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം പ്രവാചകൻ ഓരോരോ അവയവവും മൂന്ന് തവണ കഴുകി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഖദൽ ഉദു ഇങ്ങനെയാണ് ഉദു സവൻ ആരെങ്കിലും ഇതിലധികം ചെയ്താൽ അവൻ മോശമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തവനാണ് ആ തെളിവ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്ന് സംശയം വന്നാൽ രണ്ടവലംബിക്കുക ശരിയാക്കി നേതൃ വിവാദത്വം എങ്ങനെയാണ് നിസ്കാര ഇല്ലില്ല രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്ന് സംശയം വന്നാൽ അവിടെ രണ്ടവലംബിക്കുക ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ തവണ ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്ന് സംശയമല്ല മൂന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഒരു സംശയമാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വിഷയത്തിലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടര കാഴ്ചാണോ മൂന്നര കാഴ്ചാണോ എന്ന് സംശയം വന്നാൽ എന്താ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് രണ്ടര കാഴ്ചാണ് ഏതൊരു അവിവാദത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അൽ ബിന അൽ അക്കൽ എന്നുള്ളത് കായികയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എന്താണോ അതിൽ സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഉദു ചോദിച്ചു വന്ന സഹാബിയോട് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ കഴുകുക അതിൽ അധികരിപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നാല് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇമാം അബുദാബൂദും നസയും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ കൈ മുട്ടോടുകൂടി കഴുകുക കൈ മുട്ടോടുകൂടി ഉദുവിൽ കഴുകുക കൈ മുട്ട് കഴുകണം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൈ മുട്ടും കഴുകേണ്ടതാണ് കൈ മുട്ട ആരെങ്കിലും കഴുകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ ഉദു ഉപാത്തിലാണ് ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇതുവരെ കഴുകും അത് പറ്റൂല ഇത് മൊത്തത്തിൽ കഴുകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വിരലിന്റെ ഭാഗങ്ങളും കഴുകണം കൈ പത്തിയും കഴുകണം ഉദുവിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ കൈ പത്തി കഴുകിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ മുഖം കഴുകിയതിനു ശേഷം കൈ കഴുകുമ്പോൾ കൈ പത്തി ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഉദു ശരിയാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോതിരമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോതിരത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് തടസ്സമാവുമെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ഊരി വെക്കുക ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മോതിരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കണിശത കാ
ഉദു ശരിയാവുകയില്ല അതല്ല സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന പോലെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉദു സഹിഹാവും ഇതുവരെയാണ് അലഹമില്ല അവസാനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ദർശൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പഠിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ മുറാജ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സമയം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ വായിക്കാം അതിനുശേഷം ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ നബി അള്ളാഹു അനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് റാബി പറയുന്നു ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ നബി അള്ളാഹു അനുഹു കൈ മുട്ടോടുകൂടി കഴുകിയതിനു ശേഷം എന്താ ചെയ്തത് തല തടവി തല തടവി തല തടവുക എന്നുള്ളത് ഉദുവിന്റെ ഫർദാണ് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് എന്താണ് ചളിവ് സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ ആറാമത്തെ വചനം يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തല തടവുക എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതായി സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല എന്ന് ഇബ്നു അബ്ദുൽ ബർ ഇബ്നു ഹസ് ഇമാം നവവി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് വുദൂഇൽ തല തടവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് റളി അള്ളാഹു അൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ തല തടവാതെ ആരെങ്കിലും ഉദു ചെയ്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഉദു മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കാറുള്ളതായി ഇമാം അബ്ദുൽ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അസറിൽ കാണാം ആ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ അബ്ബാസ് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തല തടവാതെ ആരെങ്കിലും ഉദു ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം അവരോട് ഉദു മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നു അതെന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഉദു ബാത്തിലാക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ തല തടവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയുടെ എത്ര ഭാഗം തടവണം തലയുടെ എത്ര ഭാഗം തടവണം തല പൂർണ്ണമായി തടവലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഏത് മധഹബാണെങ്കിലും ഷാഫിയായി മധഹബാവട്ടെ ഹംബലി ആവട്ടെ ഹനഫി ആവട്ടെ മാലിക്കി ആവട്ടെ വാഹിരി മധഹബാവട്ടെ ഏത് മധഹബിലാണെങ്കിലും തല പൂർണ്ണമായി തടവലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം എന്നതിൽ തർക്കമില്ല വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ابن القيم رحمه الله ورأينا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة ابن القيم زاد المعادل برأينا نبي صلى الله عليه وسلم تليوني كورتش باغا ماترا تدوي إن ورسلة ولم سربت الدلع نبي صلى الله عليه وسلم تنقل തലയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രം തടവി എന്ന് എവിടെയും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്താണ് തല മൊത്തത്തിൽ തടവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു സംശയം തലയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം തടവിയാൽ മതിയാകോ തലയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം തടവിയാൽ മതിയാകോ ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ചിലത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ വേറെ ചില ദർശകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി കേട്ടാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും തലയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം തടവിയാൽ മതിയാകോ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഹംബലി മദഹബിലെയും മാലിക്കി മദഹബിന്റെയും വീക്ഷണം പോലെ തല മൊത്തത്തിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഹംബലി മദഹബും മാലിക്കി മദഹബും എന്താ പറയുന്നത് തല മൊത്തത്തിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഷാഫിഅലി മദഹബും ഹനഫി മദഹബും എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രചാരണത്തിലുള്ള മദഹബായ ഷാഫി അലി മദഹബ് അവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാലും മതിയാകും തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാലും മതിയാകും മുഴുവൻ തടവണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തമാണ് ഖുർആാനിലൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തല തടവുക അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ തലയാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവ് പറയുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ തടവ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാലും മതിയാകും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് കുറച്ചു ഭാഗം തടവിയാലും അത് മതിയാകും എന്ന് പറയുന്നതിന് തെളിവ് എന്താണ് ധാരാളം തെളിവുകൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഷാഫി അലി മധാബാവട്ടെ ഹനഫി മധാബാവട്ടെ അവർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ധാരാളം തെളിവുകൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അനഹുയിൽ നിന്ന് ഇമാം അബ്ദുൽ റസാഖിന്റെ മുസന്നഫിലും ഇബിൻ അബിഷേബയുടെ മുസന്നഫയിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നഹു മസഹൽ യാസു ഹഫഹത്ത് അദ്ദേഹം തലയുടെ മുൻഭാഗം മാത്രം തടവി എന്ന് ആരിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തലയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം തടവി ആരാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് അബ്ദുൽ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ ഇബിൻ അബി ഷൈബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ അതാണ് ഒരു സഹാബി രണ്ടാമത്തേത്
ഈ രണ്ട് സഹാബികളുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് ഇബിൻ ഉമറിന്റെയും സലമത്തുബിൻ അൽ അക്വ രണ്ടും സഹാബിയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാലും ഉദു സഹിഹാകും അതല്ലെങ്കിൽ സഹാബികൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാഫിദ് ഇബിൻ ഹജർ അദ്ദേഹത്തിന് ഫതഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നു വസഹ അലി ബിൻ ഉമർ അൽ ഇക്തിഫ ഉബ് ബഅദി അർ റഅസ് ബിമസ്ഹ ബഅദ അർ റഅസ് തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവുക എന്നുള്ള കാര്യം നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലം യസ്ഹ അൻ അഹദ് മിൻ അസ് സഹാബത്തി ഇൻകാറു ദാലിക് ഒരൊറ്റ സഹാബി പോലും അത് എതിർത്തതായിട്ട് എവിടെയും കാണാനും സാധ്യമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇബിൻ ഉമറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കാണും പലപ്പോഴും അവർ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ സഹാബി പോലും അത് എതിർത്തിട്ടില്ല ഇബിൻ ഹസ് മറഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഹല്ലയിൽ പറയുന്നു സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയിട്ടും ഒരാൾ പോലും എതിർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്താലും ഉദു ശരിയാകും തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാലും ഉദു സഹിഹാകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പുണ്യം എന്താണ് തല മൊത്തത്തിൽ തടവലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഷാഫി മസഹബിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ അവരുടെ ഉദുവിലും നിസ്കാരത്തിലും ഒക്കെ മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവർ തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം തടങ്ങി തടവി ഒഴിവാക്കും ഇതൊരിക്കലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ധൃതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നുള്ള ജനങ്ങളെ പോലെയല്ല മസഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അയിൽമുള്ളവരാണ് ഇമാം ഷാഫി അയ്യെ പോലെ ഇമാം നൌവിയെ പോലെയുള്ളവർ അയിൽമുള്ളവരാണ് തസീലുള്ളവരാണ് അവർ വെറുതെ ഒരു മസാല സംസാരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ സഹാബികളിൽ നിന്ന് തല കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാൽ മതി എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹനഫി മദഹബിൽ അവർ പറയുന്നത് ഒരു മുടിയല്ല പക്ഷെ കുറച്ചധികം തടവണം എന്നാ പറയുന്നത് തല മൊത്തത്തിൽ തടവണം എന്ന് പറയുന്നില്ല കുറച്ചധികം തടവണം എന്നാണ് ഹനഫി മദഹബിന്റെ വീക്ഷണം പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒരാൾ തടവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നു സഹിഹാകുമെന്നാണ് ഈ സഹാബികളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ തലയുടെ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ തടവലാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി കുറച്ച് തടവിയാൽ അയാളുടെ ഉദു ബാത്തിലാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പോകരുത് അയാൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും പുണ്യം മൊത്തത്തിൽ തടവലാണ് ഇനി എത്ര തവണയാണ് തല തടവേണ്ടത് തല തടവേണ്ടത് എത്ര തവണയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉലമാക്കളും പറയുന്നു തല തടവേണ്ടത് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉലമാക്കളും പറയുന്നു തല തടവേണ്ടത് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അതാണ് ഷാഫി മദഹബ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മദഹബിന്റെയും വീക്ഷണം ഹനഫി മദഹബ് ആവട്ടെ ഹംബലി ആവട്ടെ മാലിക്കി ആവട്ടെ അവരൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു തല തടവേണ്ടത് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് എന്താണ് അവർക്ക് തെളിവ് തല ഒരു തവണ മാത്രമേ തടവേണ്ടൂ എന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിലൊക്കെ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഉദുവിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ തടവിയതായിട്ട് എവിടെയും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ സഹാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തലയുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹദീത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് തല ഒരു തവണ തടവാനാണ് എന്നാണ് ഈ ഒലമാക്കൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സമീപകാലത്ത് ജീവിച്ച ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഐസൈമീൻ ഇബിൻ ഉബാസ് ഷെയ്ഖ് മുഖുബിൻ റഹി മഹുല്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം തല എത്ര തവണ തടവണം ഒരു തവണ മാത്രം അതാണ് മൂന്ന് മധഹബിന്റെയും അഭിപ്രായം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഷാഫിയായി മദഹബിന്റെ വീക്ഷണം എന്താണ് മൂന്ന് തവണ തടവണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രചാരണത്തിലുള്ള ഷാഫിയായി മദഹബിന്റെ വീക്ഷണം തല മൂന്ന് തവണയാണ് തടവേണ്ടത് അതിനവർ അവലംബിക്കുന്ന ഹദീഫ് എന്താണ് ഇമാം അബുദാബുദ് റഹി മഹുല്ല തന്റെ സുനനിൽ നൂറ്റി ഏഴാമത്തേതും നൂറ്റി പത്താമത്തേതും നമ്പറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിലുണ്ട് ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വുദുവിൽ മൂന്ന് തവണ തല തടവി എന്ന് അബൂദാബുദ് റഹിമഹുള്ള ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്ന വിഷയത്തിൽ സമീപകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഹദീഫ് പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നാസുറുദ്ദീൻ അൽ അൽബാനി റഹിമഹുള്ള ആ ഹദീഫ് സഹീഹാണ് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറയുകയും ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ തല തടവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഷെയ്ഖ് അൽബാന
ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫിഅി മദ്ഹബ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് മൂന്ന് തവണ തടവാം പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയും ഷാഫിഅി മദ്ഹബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയുന്നത് പതിവാക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണ തല തടവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമുള്ള പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു തവണ തടവലാണ് ഹദീഫിൽ ഏറ്റവും ഹവിയായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സനതോടുകൂടി വന്ന ഹദീഫുകളിലുള്ളത് ഒരു തവണ തടവലാണ് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹദീഫ് സഹീഹാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിൽ മൂന്ന് തവണ തടവിയാൽ അത് തെറ്റാണെന്നോ കുറ്റമാണെന്നോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഇതൊക്കെ ഹദീഫിൽ വന്നതാണ് ഇതൊന്നും ആരും സ്വന്തിഷ്ട പ്രകാരം പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആൾക്കാരോട് എതിർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു തവണയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആര് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തെറ്റ് ആ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ മാറ്റുക മറിച്ച് വിഷയങ്ങൾ നന്നായി നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം വാറാഖല്ലാഹു ഫീക്കും തല തടവുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് തലയുടെ പരിധിയിലുള്ള മുടികളാണ് തടവേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുടി നീണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തലയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള മുടി തടവിയാൽ മതിയാവോ ഒരു കാരണവശാൽ അത് മതിയാവുകയില്ല തലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള മുടിയാണ് ആ വ്യക്തി തടവേണ്ടത് തല തടവേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് തല തടവേണ്ടത് ഇമാം ഷിറാസി ഷാഫി അലി മദ്ഹബിലെ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അയ്യം സഹ ജമി അറസ് തല മൊത്തത്തിൽ തടവുക അയ്യം സഹ ജമി അറസ് തല മൊത്തത്തിൽ തടവുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൈയിലും നമ്മൾ വെള്ളമെടുക്കുക തുമ്മ യുർസിലുഹു അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക തുമ്മ യുൽസിഹുറഫിൽ ഉഹ്റ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ട് വിരലുകൾ പരസ്പരം ചേർത്ത് വെക്കുക തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ചൂണ്ട് തള്ള വിരലില്ലേ അത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ചൂണ്ട് വിരൽ ഒന്നിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെവിക്ക് നമ്മുടെ തള്ള വിരൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം പിരടി വരെ പോവുക പിരടിയിൽ കയറണ്ട പിരടി വരെ പോവുക എവിടുന്നാണോ ആരംഭിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള രൂപം നമ്മുടെ വിരൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുണ്ട് ചെവിക്ക് ഈ രണ്ട് തള്ള വിരൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി പിൻഭാഗത്തിലെത്തുക അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരിക ഇതാണ് അബ്ദുള്ളാഹുബിൻ ഹദീഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് തല തടവുന്നത് ഒരു രൂപം മറ്റൊരു രൂപം എന്താണ് അവരുടെ ഹദീസിൽ ഇമാം അബുദാവുദ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഹദീസിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അന്ന റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രവാചകൻ അവരുടെ അരികിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളു ചെയ്തു അവിടുത്തെ തല മൊത്തത്തിൽ തടവി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് മിൻ കർണിഷാരി തലയുടെ കർണ എന്നതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് മുൻഭാഗം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം മുതൽ രണ്ടഭിപ്രായം ആ ഹദീസിലുണ്ട് മുഗൾ എന്നെടുത്താൽ മിൻ കർണിഷാർ തലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് തലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് നബ്സ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തടവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ നനച്ചതിന് ശേഷം തലയുടെ നടുക്ക് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നബ്സ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തടവി ആ ഹദീദിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ മുടി വാരി വെച്ചിരുന്നു ആ വാരി അതിന് ഒരു കോലക്കേടും സംഭവിക്കാതെ നബ്സ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം തല തടവി ആ രൂപം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആ ഹദീഫിന്റെ രൂപം നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള രൂപമല്ല മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളു ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തല തടവുമ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ കൈ നനയ്ക്കുക അതിനുശേഷം തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയോ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ മുടി വാരിയിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ മുടി വാരിയത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തടവി കൊടുക്കുക തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു വ്യക്തി ഈ രീതിയിൽ വാരിയതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തടവുക പിറകോട്ട് തടവി കൊടുക്കുക സൈഡോട്ട് തടവി കൊടുക്കുക ആ രീതിയിൽ തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തടവുക ആ ഹദീദിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്താണ് മുടി അതിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താതെ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തല തടവി മുടി അതിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താതെ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തല തടവി അബുൽ അബ്ബാസ് ഇബിനു റസ്ലാൻ അഷാഫി
അവര് വാരി നല്ല തർത്തീബാക്കി മുടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം മുതോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തലയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിറകിലേക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുടിയുടെ കോലം ആകെ മാറും അത് പ്രയാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രൂപം എന്താണ് മുടി വാരിയിരിക്കുന്ന രൂപത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ എങ്ങനെയാണോ മുടി വാരിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തടവി മനസ്സിലായില്ലേ ഇബിൻ വസ്ലാൻ പറയുന്നത് എന്താ നീണ്ട മുടിയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു രൂപം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും ഈ ഒരു രൂപം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ രൂപത്തിൽ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഉദു ചെയ്തത് റുബയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിലാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രവാചകൻ ഉദു ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപമാണ് ഉദുവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രൂപവും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ കുറച്ച് നീളമുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ മുടി വാരി വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് കയ്യിൽ വെള്ളമെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യം ഇവിടെ തടവി കൊടുക്കുക പിന്നെ സൈഡിൽ തടവുക പിറകിൽ തടവുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ തടവുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുക തടവി കൊടുക്കുക രൂപം മനസ്സിലായോ മുടിയുടെ രൂപത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ വലിയ മുടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തല തടവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് ഇമാം അബൂദാബൂദും ഇമാം അഹമ്മദും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇമാം അബൂദാബൂദ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ഹദീസായും ഇമാം അഹമ്മദ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഹദീസായും ഈ കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം ഒരു കൈ കൊണ്ടും തടവാം രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും തടവാം ഒരു കൈ കൊണ്ടും രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ചെയ്യാം അത് പൊതുവെ ഉദോയിൽ സാധാരണ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സുന്നത്തായ രൂപം അത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കൈ കൊണ്ട് തടവുകയാണെങ്കിൽ ഉദോ സഹിഹാവും ഷെഖ് സാലിഹ് ഹുസൈൻ ഹഫുദ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി ഒരു കൈ കൊണ്ട് തലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തടവിയാലും ഉദോ സഹിഹാകുന്നതാണ് മുഖത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖത്തിൽ സുന്നത്ത് എന്താണ് രണ്ട് കൈയാണ് പക്ഷെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും തലയിലും സുന്നത്ത് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കലാണ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് മതിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും ഉദോവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ ഹനഫി മദഹബിന്റെ ആൾക്കാർ ഉദോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ തല തടവിയതിന് ശേഷം അവരുടെ പിരടി തടവും അവരുടെ പിരടിയും തടവുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇമാം ഇബിനുൽ ഖയ്യിമും ഇബിനു ചൈമിയയും റഹിമഹുമുല്ലാ അവർ പറയുന്നു ലം യസിഹ അനിൽ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു മസഹ അലാ ഉനുഖിഹി ഫിൽ വുദൂ ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പിരടിയിൽ ഉദോയിൽ ഒരു തവണ പോലും തടവിയിട്ടില്ല ഉദോവിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പിരടി തടവുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഹദീഫിന്റെ വിശദീകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മലയാള ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് സുനന പീതാവുതൽ ഒരു ഹദീഫ് ഉണ്ട് അന്നഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകൻ തല തടവി പ്രവാചകൻ കദാല് വരെ തല തടവി കദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ പിരടിയുടെ പ്രാരംഭ ഭാഗം അതിന്റെ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തടവി എന്ന് സുനു അബിദാവുദ് ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസ് ദുർബലമാണ് ആ ഹദീസ് ദുർബലമാണ് അപ്പോൾ പിരടി തടവുക എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഒന്നും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തല തടവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മസാല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മുടിയില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുടിയുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ അവരും തല തടവുക മുടിയുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ അവരും തല തടവുക ഇബിനു ജുറൈജ് റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞു റഹിമഹുല്ലയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കെയ്ഫയ്യംസഹുൽ അസ്ല മുടിയില്ലാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് തടവേണ്ടത് കാല യംസഹു റഹു അയാളുടെ തല അയാൾ തടവുക എന്ന് റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞതായി ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മസാല ബാറാഖല്ലാഹു ഫീക്കും തൊപ്പിയുടെ മുകളിൽ തടവാൻ പറ്റോ നമ്മൾ തല തടവുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു വ്യക്തി തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൊപ്പിയുടെ മുകളിൽ തടവാമോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തലപ്പാവിന്റെ മുകളിൽ തടവിയതായി ഹദീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തലപ്പാവിന്റെ മുകളിൽ തടവിയതായി ഹദീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ
മുൻഭാഗം തടവുക ബാക്കി തലപ്പാവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക തലയിൽ ബാക്കി തടവാതെ തലപ്പാവ് പിറകോട്ടാണെങ്കിൽ തലയുടെ മുൻഭാഗം തടവുക ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക തലപ്പാവിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക അതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മുഖീറത്ത് മുനുഷ്യോ പറയുന്നു ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫാണ് ഇമാ മുസ്ലിം മുഖീറത്ത് മുനുഷ്യോബയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തലയുടെ ഒരു ഭാഗവും ബാക്കി തലപ്പാവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തടവി ഇപ്പൊ രണ്ട് രൂപം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നാമത്തെ രൂപം തല മാത്രം തടവുക രണ്ടാമത്തെ രൂപം തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗവും ബാക്കി തലപ്പാവും മൂന്നാമത്തെ രൂപം എന്താണ് തലപ്പാവ് മാത്രം തടവുക തലപ്പാവ് മാത്രം തടവുക അതായത് തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് വന്നു ബിലാൽ ഇബിൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ തല മറക്കുന്ന വസ്തു പ്രവാചകൻ അതിൽ തടവി അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ാഹു അലൈഹി വസ്ലം തലപ്പാവിൽ മാത്രം തടവുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവിൽ തടവുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അമ്രുബിനു രണ്ട് ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് തലപ്പാവിൽ മാത്രം തടവുക എന്നുള്ളതും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് തലപ്പാവ് ധരിച്ചൊരു വ്യക്തി ഒന്നു ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹം കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെറും തലപ്പാവിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം തടവുക എന്നുള്ളതും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് തലപ്പാവ് മാത്രം പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണ് തലപ്പാവിൽ മാത്രം തടവാം അതാണ് ഹംബലി മദഹബിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് വാഹിരി മദഹബിന്റെ അഭിപ്രായം ഇമാം നവവി റഹിമഹുന്ന പറഞ്ഞു മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ ഇമാം സുഫിയാൻ സൗരിയെ പോലെ ഔസാഹിയെ പോലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ജലീലിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തലപ്പാവ് മാത്രം തടവുന്നത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇബിനുൽ മുന്തിർ ഇബിനു തൈമിയ ഇബിനുൽ കയ്യം സമീപകാലം ജീവിച്ച ഷൌഖാനി ഇമാം ഷംഖയ്തി ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉസൈമീൻ റഹിമഹുമുല്ല ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണ് തലപ്പാവ് മാത്രം തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ തലപ്പാവ് മാത്രം തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇബിനുൽ കയ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു റഹിമഹുല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ തല മാത്രം തടവും പ്രവാചകന്റെ ഹദീ പഠിക്കണേ ചില സമയത്ത് പ്രവാചകൻ തല മാത്രം തടവും ചില സമയങ്ങളിൽ തലപ്പാവ് മാത്രം തടവും ചില സമയങ്ങളിൽ തലയുടെ മുൻഭാഗവും ബാക്കി തലപ്പാവിലും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തടവും ഇമാം ഇബിൻ ഖയ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാര്യം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസാദുൽ മഹാജിൽ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തല തടവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകന് മൂന്ന് ഹദീ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നിക്കൽ തല മാത്രം രണ്ടാമത്തേത് തലപ്പാവ് മാത്രം മൂന്നാമത്തേത് തലയും തലപ്പാവും ഒന്നിച്ച് തലയുടെ ഒരു കുറച്ചു ഭാഗം ബാക്കി തലപ്പാവിൽ പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ വിഷയം എന്താണ് തൊപ്പി തൊപ്പി തലപ്പാവിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണോ അല്ല തലപ്പാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിയാച്ച അനുവദിച്ചത് എന്നത് തലപ്പാവ് അഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ തൊപ്പി അതുപോലെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊപ്പി തലപ്പാവ് പോലെയല്ല ലിത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊപ്പി അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും തലപ്പാവിന്റെ വിധിയിലല്ല വരുന്നത് എന്നാര് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് സാലിഹ് അൽഫൌസാൻ ഹഫിദുള്ള പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് തലപ്പാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹുക്കുമ് ഇനി സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തി തലപ്പാവിൽ തടവുമ്പോൾ ഒരാൾ തലപ്പാവ് മാത്രം തടവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തലപ്പാവ് ധരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉദൂവിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് ഷർത്തുണ്ടോ നമ്മൾ പൊതുവെ ഹുഫ തടവാൻ എന്ത് ഷർത്ത് പറയും ഹുഫ് ധരിക്കുമ്പോൾ പൊതു ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആദ്യമേ ഉദു ഉണ്ടാവണം എന്ന ഷർത്തുണ്ടോ ഷെയ്ഖ് ബിനുബാസ് റഹിമഹുല്ല അങ്ങനെ ഷർത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു വിഭാഗം ഉലമാക്കൾ അത് വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് 
അങ്ങനെ ആദ്യമേ ഉദോയിൽ തലപ്പാവ് ധരിക്കണമെന്ന ഷറത്ത് ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉസൈമിൻ റഹിമഹുള്ള ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉബാസ് തൊഹാറത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല ആ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉദു ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ഷറത്തിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു തെളിവും ആ വിഷയത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെളിവ് പറയാൻ ആ തെളിവ് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം ശരിയല്ല തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉദു ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഷറത്ത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അല്ലാമ മുബാറഖ്ഫൂരി റഹിമഹുമ സമീപകാലം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു തലപ്പാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പലരും പലതരത്തിലുള്ള നിബന്ധനകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും ശരിയാറ്റിൽ പിൻബലമില്ലാത്തതാണ് ശരിയാറ്റിൽ പിൻബലമില്ലാത്തതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉദു വേണമെന്ന ഷർത്തുണ്ടോ ഉദു വേണമെന്ന ഷർത്തില്ല അത് ആരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇബിനു തൈമിയ ഇബിനു അസൈമീൻ എന്താണ് ആ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള കാരണം ഉദു വേണം എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദു വേണം എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മസാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിമാറിന്റെ മുകളിൽ തടവാൻ പറ്റുമോ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ തലപ്പാവ് പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിമാറിന് മുകളിൽ തടവാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഹിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഹജർ പറയുന്നു സ്ത്രീ അവരുടെ തല മറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയും തട്ടം എന്ന് പറയും തട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ തടവുന്നതിന് വിധി എന്താണ് ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതിലേറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഷെയ്ഖ് ബിൻ അസൈമീൻ റഹിമഹുള്ള തഹരീർ ചെയ്യുന്നു ഇത് അക്കാനത്ത് ഹുനാക്ക മഷാക്ക എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മാലി ബുറൂദത്തിൽ ജൌ ഒന്നിക്കൽ കാലാവസ്ഥ നല്ല തണുപ്പുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ കഠിനമായ തണുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസമുണ്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കെട്ടുക എന്നുള്ളത് നല്ല പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ തട്ടത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്കും തടവാം വല്ല അതല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് തടവാതിരിക്കലാണ് തട്ടം ഊരിയതിനു ശേഷം മുടി തടവുക അല്ലെങ്കിൽ തല തടവുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തേ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അവിടെ ആ സ്ത്രീക്ക് തട്ടം മൂരൽ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ തട്ടത്തിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് ഇമാമയിൽ ക്യാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ബിൻ അസൈമീൻ റഹിമഹുല്ലയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായും കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒഴിവാക്കലാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും യാത്രയിലൊക്കെ തട്ടം ഊരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് തട്ടം ഊരിയാൽ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുടി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറച്ച് വെളിവാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ തടവാമെന്ന് ഷെയ്ഖ് ബിൻ അസൈമിൻ റഹിമഹു അടങ്ങുന്ന ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ തല തടവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അഹ്കാമുകളാണ് തല തടവുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത കാര്യം ാണെന്നതിൽ <laughs> ഉദുവിൽ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണെന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഉദുവിൽ ചെവി തടവുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഹനഫി മദ്ഹബും അതുപോലെ തന്നെ മാലിക്കി മദ്ഹബും ഷാഫി മദ്ഹബും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് സുന്നത്താണ് ഹംബലി മദ്ഹബ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മദ്ഹബിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ഹംബലി മദ്ഹബിൽ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് വാജിബാണ് ഹംബലി മദ്ഹബിൽ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് വാജിബാണ് അതാണ് സമീപകാലം ജീവിച്ച ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഉബാസ് ഷെയ്ഖ് ബിൻ അസൈമീൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണം ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് വാജിബായ കാര്യമാണ് അതാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണം
ആ ഹദീഫിന്റെ സ്വീകാര്യതയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മസലയിലും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഷെഖ് അൽബാനി റഹിമുള്ള പറയുന്ന ഹദീസ് സ്വീകാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് വാജിബാണ് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉലമാക്കളും പറയുന്നു ഹദീസ് ദുർബലമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെവി തടവുക എന്നുള്ളത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് എന്തിരുന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഉദു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചെവി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദുവിൽ എന്തായാലും ചെവി തടവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെവി തടവേണ്ടത് ചെവി തടവുന്ന രൂപം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചെവി തടവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ചൂണ്ടുവിരൽ രണ്ട് ചൂണ്ടുവിരൽ ചെവിയുടെ അകത്ത് വെക്കുകയും രണ്ട് തള്ളവിരൽ ചെവിയുടെ പുറത്ത് വെക്കുകയും അങ്ങനെ തടവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊക്കെ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഉദു ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എല്ലാവരും ഉദു ചെവി തടവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തടവി ഒഴിവാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരാൾ നിയത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം അധികമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹദീസ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ വാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും ചെവി തടവാൻ പുതിയ വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ തല തടവിയതിന് ശേഷം ചെവി തടവാൻ പുതിയ വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പുതിയ വെള്ളം എടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് തല തടവിയതിന്റെ ബാക്കി നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെവി തടവുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാഫി അഹമ്മദ് അഹബിന്റെ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് തല തടവിയതിന് ശേഷം ചെവിക്കായിട്ട് പുതിയ വെള്ളം എടുക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായം എന്താണ് തലയുടെ ബാക്കി നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെവി തടവുക ഇമാം മുനാബി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു അൽ ഉദുനാനി മിനർ റസ് രണ്ട് ചെവിയും തലയുടെ ഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇമാം മുനാബി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈദുൽ ഖദീറിൽ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഉൽ കയ്യം റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു തവണ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവി തടവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം വെള്ളം എടുത്തതായിട്ട് എവിടെയും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചെവി തടവാൻ പുതിയ ഒരു വെള്ളം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എടുത്തതായി എവിടെയും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം ഹാക്കിം റഹിമുള്ള ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീഫുണ്ട് അതിലെന്താണ് പ്രവാചകൻ തല തടവാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന് പുറമെ ചെവിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചെവി തടവാൻ തല തടവിയ വെള്ളത്തിന് പുറമെ വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന് മറുപടി ഹാഫിദ് ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞു ആ ഹദീഫ് ഷാജാണ് ആ ഹദീഫ് ഷാജാണ് എന്താണ് ഷാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹീഹായി വന്നിരിക്കുന്ന ഹദീഫുകളോട് എതിരായി വന്നിരിക്കുന്ന ഹദീഫാണ് ഷാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീഫും സഹീഹാണ് പക്ഷേ രണ്ട് സഹീഹായ ഹദീഫ് ഒന്ന് കൂടുതൽ സഹീഹും മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ ബലത്തിൽ കുറച്ച് കുറവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഉലമാക്കൾ ബലം കുറഞ്ഞ ഹദീഫിൻ എന്ത് പറയും ഷാജ് എന്ന് പറയും ഷാജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹദീഫ് ലൈഫിന്റെ ഗണത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഷാജായ ഹദീഫുകൾ എന്താണ് സഹീഹാണ് രണ്ട് സഹീഹായ ഹദീഫുകൾ വന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിക്കുന്നു അതിൽ പരസ്പരം ജമ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധ്യമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബലമുള്ള ഹദീഫ് ഉലമാക്കൾ എടുക്കുകയും മറ്റേ ഹദീഫ് ഷാജാണെന്ന് വിധി വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താകും ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചെവിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീഫ് ഒരിക്കലും സ്ഥിരപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ചെവി തടവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസാല അതിനുശേഷം ഉദുവിന്റെ അവസാനം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹു എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ രണ്ട് കാലും മൂന്ന് തവണ കഴുകി അവിടുത്തെ രണ്ട് കാലും മൂന്ന് തവണ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹു കഴുകി ഈ ഒരു വിഷയവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉദുവിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാല് കഴുകുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ്
അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പൊ കാല് കഴുകുമ്പോൾ നിര്യാണിയോട് കൂടെ കഴുകണം ഇപ്പൊ നിര്യാണി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു വ്യക്തി കാല് കഴുകിയാലോ ഒന്നോ ബാത്തിലാണ് നിര്യാണി നിര്യാണി എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ നിര്യാണി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കാല് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉദോവ് ബാത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ വാറക്കുള്ളാഹുഫീക്കും ഇന്ന് പലരും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുനത്താണ് കാല് കഴുകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാല് കഴുകുക എന്നുള്ളത് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് ഏത് വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചെറുവിരലാണ് ചെറുവിരലാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മുസ്തൗരി ഇബിനു ഷദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു റഐതുൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ തവല്ല അദ്ദലക അസാബി അരിജിലൈഹി ബിഖൻസാരിഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാല് കഴുകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുവിരൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴുകാറുണ്ട് എന്ന് മുസ്തൗരി ഇബിനു ഷദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി ഇമാം അബൂ ദാവൂദും ഇമാം തിർമിദിയും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് അൽബാനിയും ഇമാം ഷൌഖാനിയും ആ ഹദീസ് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് വിധിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാല് കഴുകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുവിരലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരോ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കഴുകേണ്ടത് ചെറുവിരൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ കൈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ ഇടകോർക്കുന്നതിനേക്കാളും ആക്കതായ വളരെ പ്രബലമായ കാര്യമാണ് കാലുകൾക്കിടയിൽ വിരലുകൾ ഇട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളത് കാരണം കാലുകൾക്കിടയിൽ കച്ചറകൾ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാല് കഴുകുമ്പോൾ വിരലുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴുകാൻ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്രാൻ ഇബിൻ അബി അത റഹി മഹുന്ന പറയുന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദുവിൽ കാല് കഴുകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ വിരലുകൾ കയറ്റുകയും അത് നന്നായി ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇമ്രാൻ ഇബിൻ അബി അത റഹി മഹുന്ന പറയുന്നതായി ഇമാം ഇബിൻ അബി ഷെയ്ബ തന്റെ മുസന്നഫിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉദുവിന്റെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കാല് കഴുകുമ്പോൾ ചെറിയ വിരൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ചെറിയ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ വിരലുകൾക്കിടയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായില്ലേ കാല് കഴുകുന്നതാണ് അവസാനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബുധുവിന്റെ അവസാനത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ് കാല് കഴുകലാണ് ആ കാല് കഴുകുമ്പോൾ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ചെറുവിരൽ കയറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാലിൽ ഹുഫ് ധരിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽമസ്ഹു അലൽ ഹുഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മസാല കാലിൽ ഹുഫ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുക അത് കഴുകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴുകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹുഫിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരീഫിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹുഫ് എന്ന് കാണും ഹുഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മായുൽ ബസു ഫിർജിലി മിൻജിൽ ദിൻ തോല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലിന് ധരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറയുക ഹുഫ് എന്ന് പറയുക തോല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അധിക ആൾക്കാരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തോല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കാലിന് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ന് പറയുക ഹുഫ് എന്ന് പറയുക ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് ഹുഫിന്റെ മുകളിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് കാല് കഴുകേണ്ടതില്ല ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളൂ സാഹചര്യത്തിൽ ഹുഫ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെവി തടവിയതിനു ശേഷം കാല് കഴുകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഹുഫിൽ തടവിയാൽ മതി ഹുഫിൽ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തടവിയിട്ടുണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തടവാനുള്ള അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീത് മാത്രം പറയാം ഒരു തെളിവ് ആ തെളിവ് എല്ലാവരും മനഃപ്പാടമാക്കുക സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുഫിൽ തടവി സഅദ് ഇബ്നു അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുഫിൽ തടവി ഈ സംഭവം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം കേട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇൻ അരിഗിൽ പോയി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സഅദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഹുഫിൽ തടവി എന്ന് അത് ശരിയാണോ സഅദ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഹുഫിൽ തടവി അത് ശരിയാണോ ഉമർ ഇബ്നു അൽ ഖത്താബ് തന്റെ
അഞ്ചിലധികം ഹദീഫുകൾ ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമും മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹുഫിൽ തടവിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ലാത്തൊരു മസലയാണ് അഹ്ലു സുന്നക്കിടയിൽ ഫിഖിന്റെ പല മസാലകളും നമ്മൾ പറയും എന്ന് പറയും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭിന്നത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്തൊരു മസലയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അക്കീദന്റെ കിതാബിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മുഖം കഴുകുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കീദന്റെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാവോ ഉദോയിൽ മുഖം കഴുകുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാല് കഴുകുന്നത് അക്കീദന്റെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഹുഫിൽ തടവുന്ന മസാല അക്കീദന്റെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാ ഹുഫിൽ തടവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന വിഷയം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് അഹ്ലുസുന്നയും ഷിയയും തമ്മിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കീദയുടെ ഉലമാക്കൽ അക്കീദയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹുഫിൽ തടവുന്ന മസാല പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നത് സഹല ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞു അൽ മസ്ഹു അലൽ ഹുഫൈന മിൻ ഖിസാലി അഹ്ലു സുന്ന അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ പെട്ടതാണ് അവർ ഹുഫൈൽ തടവും അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രത്യേകതയിൽ പെട്ടതാണ് അവർ ഹുഫിൽ തടവും ഇമാം അബു ഹനീഫ സുഫിയാൻ അസൗരി ഇമാം തുഹാവി ഇബ്നു ബത്വ ഇമാം ബർബഹാരി ഇബ്നു ഇബ്നു ഖഫീഫ് അബു അമ്ര അദ്ദാനി ഇമാം നവവി ഇബ്നു തൈമിയ ഇമാം ഷഅബി ഇങ്ങനെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഹുഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മസാല മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എന്താ ഒരു വ്യക്തി ഹുഫിൽ തടവുന്നതിനെ എതിർത്താൽ ആ വ്യക്തിയിൽ വിദാഹത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പറയാണ് ഹുഫിൽ തടവുക എന്നൊരു ഹക്കുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മുബിധതി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുബിധതി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് അഹ്ലു സുന്നയും മുബിധതി അയങ്ങളും തമ്മിൽ വേറിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മസാലയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അഹ്ലു സുന്നക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല ഹുഫിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ആരും ആരും തമ്മിലാണ് അഹ്ലു സുന്നയും ഷിയാക്കളും ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് അഹ്ലു സുന്നക്ക് അതിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതാരാണ് ഷിയാക്കളും ഹവാരിജുകളുമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹിമഹുല്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അക്കീതയുടെ കിതാബുകളിൽ ഹുഫിൽ തടവുക എന്ന മസാല അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക സഹലബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി പറഞ്ഞു അൽ മസ്ഹു അലൽ ഹുഫൈന മിൻ ഖിസാലി അഹ്ലു സുന്ന ഹുഫിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് അഹ്ലു സുന്നയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇമാം ലാലിഖായി തന്റെ ഇഴ്ചകാദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു അസർ ഉദ്ധരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഹുഫിൽ തടവാം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഹുഫിൽ തടവാം തോലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഹുഫ് എന്ന് പറയുക അതിനോട് തന്നെ ഒലമാക്കൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന സോക്സ് അതിലും എന്ത് ചെയ്യാം തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് ചില ഒലമാക്കൾ അതിന് ഷർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കട്ടിയുള്ളതാവണം അത് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതിനൊന്നും തെളിവുകളില്ല ഷെയ്ഖ് ബിൻവാസ് റഹിമുള്ളയൊക്കെ അത് കട്ടിയുള്ളതാവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഹസൈമീൻ റഹിമുള്ള പറയുന്നു ആ നിബന്ധനകൾക്ക് എന്തില്ല തെളിവില്ല മറിച്ച് സോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിൽ തടവൽ അനുവദനീയമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ജോറബ് ആണെങ്കിൽ സോക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് അതിന് കട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന നിബന്ധനയൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സഹാബികളിൽ നിന്ന് അവർ സോക്സിൽ തടവിയതായി ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇതിന്റെ വേറെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ വേറെ രൂപങ്ങൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം സഹാബികൾ ഇമാം അബു ദാബൂദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനനിൽ പറയുന്നു സോക്സിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് അലി ബിൻ അബി താലിബ് ഇബിനു മസ്ഊദ് ബറാ ഇബിൻ ആസിബ് അനസ് ഇബിൻ മാലിക് അബു ഉമാമത്ത് അൽ ബാഹിലി തുടങ്ങിയ ധാരാളം സഹാബികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോക്സിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തടവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച കാര്യമാണ് അതേത് സോക്സ് ആണെങ്കിലും കോട്ടൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സോക്സ് ആണെങ്കിലും അതിന് മുകളിൽ തടവാം ഇനി ഒരു കാര്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കീറിയ സോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ തടവാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്ന സോക്സിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത
ഈ മസല സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഹാബികൾ അൻസാരികളാവട്ടെ മുഹാജിരികളാവട്ടെ അതിലധികം ആൾക്കാരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പിന്നോട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പല ഹദീതുകളിലും കാണുന്നത് പോലെ അവർക്ക് വസ്ത്രം പോലും കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സോക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കീറിയതാണ് എന്നിട്ടും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം ബിൻ ഹസ്മ അദ്ദേഹത്തിന് മുഹല്ലയിൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീറിയ സോക്സ് ആണെങ്കിലും അതിന് മുകളിൽ തടവുന്നത് വിലക്കില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫീക്കും നമ്മൾ സോക്സ് ധരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് തടവേണ്ടത് അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് തടവേണ്ടത് ചില പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ താഴ്ഭാഗം തടവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാഫി അഹമ്മദ് ഹബിലൊക്കെ പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് സോക്സിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് തടവേണ്ടത് എന്താണ് തെളിവ് تلو بديك يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأينا لو كان الدين بالرأي دين استعبد ما قلنا ذا نمود أبي برأيما نسري شاعر ننجل أول ورثتكم تونا نبي برأيما أول ورده بدي نسري شاعر دين استعبد ما قلنا ننجل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ورأينا ورده بدي نسري شاعر دين استعبد ما قلنا ننجل شريك أبدي عنا تلو بان برأينا ذا كالي ندي باغا شاعر أبدي عنا كتشر آوغا نمود نعنكم بوركي أعلق آوغا أبدي عنا ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് ദീനെങ്കിൽ ഇസ്ലാം കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് തടവാൻ വേണ്ടി പറയുക പക്ഷെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവിടെ തടവാനാണ് കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഉദുവിൽ ഹുഫിൽ തടവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജോറബിൽ സോക്സിൽ തടവേണ്ടത് എവിടെയാണ് കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇമാം ഇബിൻ കസീറും ഇബിൻ ഹജറും അലി ബിൻ അബി താലിബിൻ ഈ അസർ സഹീഹ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തല്ല മറിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ തടവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തടവേണ്ടത് രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ തല തടവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെവി തടവില്ലേ രണ്ടും ഒന്നിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയും നമ്മുടെ കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഈ അവസാന ഭാഗം വരെ ഈ ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുക രണ്ട് കൈയും ഒന്നിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽ ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ട് 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 കൈയും രണ്ട് കാലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് തടവുക നമ്മുടെ ചെവി ഒന്നിച്ചല്ലേ നമ്മൾ തടവാറുള്ളത് അതുപോലെ കാല് ഒന്നിച്ച് തടവുക ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് അസീമി റഹിമുല്ല പറയുന്നത് രണ്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം വിരൽ മുതൽ കാലിന്റെ അവസാന ഭാഗം വരെ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കാലിന്റെ ഈ ഭാഗം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം തടവാം രണ്ട് കൈയും ഒന്നിച്ച് കാലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തടവുക അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഉബാസ് റഹിമുല്ല പറയുന്നു ആദ്യം വലത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലത്തെ കാല് തടവുക അതിനുശേഷം ഇടത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടത്തെ കാല് തടവുക ഈ രണ്ട് രൂപവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായ രണ്ട് രൂപം ഹുഫ് തടവുന്നതിന്റെ രണ്ട് രൂപം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് കൈയും നമ്മൾ കാലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്നിച്ച് രണ്ട് കാലും തടവുക ചെവി തടവുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകുന്നത് പോലെ ആദ്യം വലത്തെ ഭാഗം പിന്നെ ഇടത്തെ ഭാഗമാണല്ലോ അതുപോലെ ആദ്യം വലത്തെ ഭാഗത്തെ കാല് തടവുക അതിനുശേഷം ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ കാലും തടവുക ഈ രണ്ടഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒന്നിച്ച് തടവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബിനുഹൈമീൻ റഹിമുല്ല അതാണ് ഹനഫി മദഹബിന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ആദ്യം വലത്തേതും പിന്നെ ഇടത്തേതും തടവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇബിൻ ഉബാസ് റഹിമുല്ല രണ്ടും അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന രൂപമാണ് എത്ര തവണയാണ് തടവേണ്ടത് ഒരു തവണയാണ് ഒരു തവണയാണ് ഉദോയിൽ തടവേണ്ടത് കാല് സോക്സ് തടവുമ്പോൾ ഒരു തവണയാണ് തടവേണ്ടത് മുഹൈറത്തുബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യാത്രയിൽ പ്രവാചകന്റെ കൂടെയായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ഹുഫ പ്രവാചകൻ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഹുഫ ഞാൻ ഊരാൻ വേണ്ടി കുനിഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അതിനെ ഒഴിവാക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഹുഫയിലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തടവി അപ്പൊ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഹുഫ തടവേണ്ടത് സോക്സ് നമ്മൾ ധരിച്ചാൽ ഒരു തവണയാണ് തടവേണ്ടത് അതല്ലാതെ രണ്ട് തവണ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസിൽ നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു പാഠം എന്താണ് ഹുഫ ധരിക്കുമ്പോൾ അത് തടവൽ അനുവദനീയമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശുദ്
അതിനുശേഷം അയാൾ സോക്സ് ധരിച്ചു വധുവിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തടവാൻ പറ്റോ തടവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് വധു ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മസാല ബാറഖല്ലാഹുഫീക്കും സോക്സ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് വധു ചെയ്യലാണോ നല്ലത് അതല്ല സോക്സിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണോ നല്ലത് ഏതാണ് കൂടുതൽ അഫ്വൽ കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മൾ സോക്സ് ധരിച്ച് മസ്ജിദിലെത്തി നിസ്കരി വധു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ സോക്സ് അഴിക്കലാണോ അതല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണോ ഏറ്റവും അഫ്വൽ അതിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണ് ഏറ്റവും അഫ്വൽ എന്നുള്ളത് സോക്സിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണ് അതാണ് ഹംബലി മധബ് അതാണ് ഇബിൻ ഉൽ മുന്ദർ ഇബിൻ ഉൽ സൈമിയ ഇബിൻ ഉൽ കയ്യം ഇബിൻ ഉബാസ് ഇബിൻ ഉൽ സൈമീൻ ഇമാം ഷംഖീജി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് സോക്സിന്റെ മുകളിൽ തടവലാണ് അത് അഴിക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തടവുക ഇബിൻ ഉൽ മുന്ദർ റഹിമഹുല്ല അതിന് നല്ല ഒരു വശം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കൾ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു ഹുഫയിൽ തടവാൻ പാടില്ല അഹ്ലുസുന്ന പറയുന്നു ഹുഫയിൽ തടവാം സോക്സിൽ തടവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുന്ന ആ ഒരു സുന്നത്ത് ജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഉൽ മുന്തിർ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നതായി ഇബിൻ ഉൽ ഹജർ അല അസ്കലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു മസാല എത്ര ദിവസം വരെ നമുക്ക് തടവാം സോക്സ് ധരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ദിവസം വരെ അവർക്ക് സോക്സിൽ തടവാം شريح ابن هاني رحمه الله عائشة رضي الله عنه يداريق الوان نقول نسوذشو خفة تلوان ذلك السمدشو تلا بديب لك شريح ابن هاني عائشة رضي الله عنه يداريق الوان نسوذشو خفة تلوان ذلك السمدشو تلا بديب لك شريح ابن هاني عائشة رضي الله عنه يداريق الوان نسوذشو عائشة رضي الله عنه يداريق الوان نسوذشو عائشة رضي الله عنه برانيو عليك بابن أبي طالب നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആരോട് ചോദിക്കുക അലീബിൻ അബി താലിബിനോട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹമാണ് നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കൂടെ കൂടുതലായി യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഷുറേഹ് ബിൻ ഹാനി അലി റബി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ അരികിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഹുഫ എത്ര ദിവസം വരെ തടവാം അലി റബി അള്ളാഹു അനുഹു പറഞ്ഞു യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പകലുകളും അതിന്റെ മൂന്ന് രാത്രിയിലും ഹുഫ തടവാം വയോമൻ വലയിലച്ചൻ ലിൽ മുക്കയും യാത്രക്കാരനല്ല എങ്കിൽ എത്ര ഒരു ദിവസവും അതിന്റെ രാത്രിയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രീതി പറഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രക്കാരനല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തടവാം എന്ന് അലി ബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എപ്പോൾ മുതലാണ് കണക്കാക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ദുഹൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഹുഫ ധരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ യാത്രക്കാരനല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ ഏത് സമയം വരെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഹുഫ ധരിച്ചു നാളെ അതിനുശേഷം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഏത് സമയം വരെയാണ് അനുവദിക്കപ്പെടുക ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക സോക്സ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം വധുവോട് കൂടി നമ്മൾ സോക്സ് ധരിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വധു നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വധു എടുക്കുകയില്ലേ ആ വധു മുതലാണ് തുടങ്ങുക ഒരു രൂപ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സോക്സ് ഉതു ചെയ്തു ഞാൻ യാത്രക്കാരനല്ല ഉതു ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ സോക്സ് ധരിച്ചു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഉതു നഷ്ടപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഉതു നഷ്ടപ്പെട്ടു ലുഹുറ നിസ്കാരം ഒരു മണിക്കാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു മണിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉതു ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എത്ര മണിവരെ എനിക്ക് പറ്റും ഒരു മണിവരെ എനിക്ക് പറ്റും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മണിവരെ ഹുഫ അല്ലെങ്കിൽ സോക്സ് ധരിച്ച സമയം മുതലല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എപ്പോഴാണ് ഉദു പോയത് ആ സമയം മുതലല്ല മറിച്ച് ഉദു പോയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഉദു ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയം മുതലാണോ ആ സമയം മുതലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരനും ആദ്യം ധരിക്കുന്നതല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം എപ്പോഴാണ് അശുദ്ധിയാകുന്നത് അതല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് വധുവോട് കൂടി ഹുഫ ധരിച്ചതിന് ശേഷം അശുദ്ധിയായി അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് ഉദു ചെയ്യുന്നത് അത് മുതലാണ് കണക്കാക്കുക ഒരു വ്യക്തി ലുഹുറിന് ഉദു ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഹുഫ ധരിച്ചു അസർ
ഏറ്റവും ശരിയായ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഇമാം നവവി ഇബിൻ ഉബാസ് ഇബിൻ ഉസൈമീൻ ഔസായി ഇബിൻ ഉൽ മുൻദിർ റഹി മഹമ്മുല്ലാ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് മനസ്സിലായോ വുദു എടുത്ത് ഹുഫ ധരിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ വുദു വുദു നഷ്ടപ്പെട്ട് അടുത്ത വുദു എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുതൽ ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വുഹുറിന്റെ ഒരാള് വുദു ചെയ്തു ഹുഫ ധരിച്ചു ഓക്കെ അസറിന്റെ സമയത്ത് അയാളുടെ വുദു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫറന്ന് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു വുദു ഒന്ന് പുതുക്കി കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു സുനത്താണല്ലോ അയാൾ വുദു ഒന്ന് പുതുക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോൾ മുതലാ കൂട്ടുക എപ്പോഴാണോ അശുദ്ധിയാകുന്നത് അതിനുശേഷം വുദു എടുക്കുന്നത് മുതലേ കൂട്ടും വുദു അല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് അശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം വുദു എടുക്കുന്നതാണ് പരിഗണിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ലുഹുറിൻ ഞാൻ വുദു ചെയ്തു ഹുഫ ധരിച്ചു അസറിന്റെ സമയത്ത് വുദു ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വുദു ചെയ്തു മകരിന് മകരിവ് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ വുദു നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഐഷാക്കാണ് ഞാൻ വുദു എടുത്തതെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വരെ സമയമുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഐഷാ വരെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കായിത വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഹുഫ ധരിച്ചു വുദുവോടുകൂടി അതിനുശേഷം വുദു നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വുദു ചെയ്തു ആ സമയം മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഹുഫയുടെ കാലാവധി അങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരനും നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനും കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലുഹുറിന് ഒരു വ്യക്തി ധരിച്ച ഹുഫയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ശുദ്ധി ആ വ്യക്തിയുടെ വുദു നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ അയാൾ വുദു ചെയ്ത് ഐഷാക്കാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഐഷാകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലധികം സമയമായി ഹുഫ ധരിച്ചിട്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ വുദു നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വുദു മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രക്കാരന്റെ മൂന്ന് ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവുക അതല്ലാതെ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും ആ ഒരു ഫഹമിൽ തെറ്റുപറ്റിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവുക ഇതാണ് വുദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട തർത്തീബുകൾ ആദ്യം മുഖം കഴുകുക പിന്നെ കഴുകുക ഈ തർത്തീബ് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വുദുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കൈ കഴുകണം അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തല തടവണം അതും വുദുവിന്റെ ഒരു നിബന്ധനയാണ് മുവാലാത്ത് എന്ന് പറയും ഒരവയവം ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റ് അടുത്ത അവയവം കഴുകുക അതും വുദുവിന്റെ നിബന്ധനയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതോടുകൂടി വുദുവിന്റെ ഏകദേശം രൂപം അലഹമുല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബാക്കിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ള വരുന്ന ദർശിൽ പറയാം വുദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിക്രകൾ അതുപോലെ തന്നെ വുദുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ തുടക്കുന്നതിന്റെ വിധി അതുപോലെ തന്നെ വുദു ബാത്തിലാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സഹോദരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാല വുദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഷാ അള്ള ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുക അടുത്ത ആഴ്ച ആ മസല നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി വുദുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആഴ്ച മുതൽ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹ്കാമുകൾ പഠിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന നന്നായി ദീനിന്റെ മസലകൾ പഠിക്കുവാനും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഇതുവരെ പഠിച്ച നാല് ദർശിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മുറാജ ചെയ്യുക അതിന് ഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് പരസ്പരം മുറാജ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അത് പഠിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അള്ളാഹു സുബാന ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ